ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ മോർണിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ എപ്പോഴും നല്ല ടൈറ്റായിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് കൂടെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എളുപ്പത്തിൽ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തക്കാളി കറിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ തക്കാളി കറിക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം തക്കാളി നാലെണ്ണ ഒരു മീഡിയം സൈസ് നാല് തക്കാളി ഞാൻ ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി രണ്ടര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു സവോള ചെറുതായി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം തക്കാളി പാത്രത്തിൽ വെച്ച് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഒരുപാട് വേണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം തക്കാളി നന്നായി വേഗട്ടെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച മുളക് പൊടി ഒന്നര സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം തന്നെ ഇതിന് നന്നായി തിളച്ച് വേവട്ടെ തക്കാളി അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ഇടുന്നില്ല പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ അരയ്ക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടത് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച തേങ്ങ ഇതിനുള്ള അരപ്പ് തയ്യാറാക്കണത് നമ്മൾ തേങ്ങ അരക്കപ്പ് തേങ്ങയുടെ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ഉള്ളിയും മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക മല്ലിപ്പൊടി അരപ്പിൻ്റെ കൂടെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് തക്കാളിയിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാ നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായി വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കറിയാണ് രാവിലെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ചട്നി സമ്പന്തി സാമ്പാറൊക്കെ മതിയാവുമ്പോൾ ഇഡ്ഡിയുടെ കൂടെ ദോശയുടെ കൂടെ ഈവൻ ചോറിൻ്റെ കൂടെ കൂടെ നമുക്ക് ഈ കറി കഴിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ അരച്ചു വെച്ച് തേങ്ങ ചേർക്കാം വെള്ളം പോരാ കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യണം ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് തിക്കാക്കണ്ട കറി നന്നായിരിക്കില്ല ഇഡ്ഡിലേക്കും ദോശയ്ക്കൊന്നും ഇതാ നമ്മുടെ കറി ഒന്ന് നന്നായി തിളച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ കറി ഇതാ നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കറി ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച കറിവേപ്പില ഇതിൽ നമ്മൾ കടുകും മുളകും ഒന്നും വറുത്തിടുന്നില്ല ജസ്റ്റ് പച്ച കറിവേപ്പിൻ്റെ ഇടുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു അത്ര മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ വളരെ സ്വാദിഷ്ടമായ തക്കാളിക്കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ വേഗത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളതാണ് ഈ കറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് അത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ ദോശയുടെ കൂടെ എല്ലാം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും അടച്ചു വയ്ക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ എത്ര വലിയ രാവിലത്തെ ജോലിക്ക് പോകുന്ന ആ തിരക്കിൻ്റെ ഇടയിലൊക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ജോലിക്ക് പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു കറിയാണ് തക്കാളിക്കറി ഇഡ്ഡലിയുടെ കൂടെ ആവാം ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആവാം സമയം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ നമുക്ക് ഉച്ചയ്ക്കും ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ വേഗം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ മറക്കല്ലേ താങ്ക് യു